这个片子我们是拍摄了在北京的三个高中生周子琪、陈楚乔、李文婷，他们从一二年上高一到现在毕业找工作，七八年他们的一个成长的故事。我们拍的其实是在中国顶尖的一所中学、哦，就所有的孩子都在一本以上。而洛克说：“屈莫必苦是人性。”您对这点怎么看？天生的，天生的，就是吧？那么，如果公共意志和人性……第一次，我是非常震惊的。这些北京的十五六岁的孩子，他们的谈吐、他们的见识、他们的表达，可能比大学时候的我都要厉害。大家不要把痛苦与孤独随便扣上帽子。实际上，那可是，在他们跟学校、在他们跟家人的这种互动中，其实隐藏着或者说体现着很多社会问题。男孩周子琪是一个学霸，很典型的城市里面的一个孩子，从小什么都学，要学音乐、学外语、学竞赛。到了高中之后，终于有了自己的兴趣，愿意去做一些公共事务的一些讨论。在学校里面，又是辩论队的队长。陈楚乔独立自主，然后又很高冷。妈妈只希望她能够快乐的成长。她向往的是那种艰深的科学、物理啊，那种量子力学、宇宙爆炸等等的。她觉得那种东西特别酷。可是当她上着上着学，突然发现说她自己完全 hold 不住那些东西。呃，我一看晚自习，半个小时数学写完了，再半个小时人家物理写完了，我还在抠那几道题，就很很很明显能看到自己跟别人那种差距。那你呢？李文婷是一个县城出来的孩子，眼神非常的又清澈，然后又羞涩，就像一头小鹿一样，非常的引人注目。因为爸爸在铁路工作，所以他高中就到北京来求学了。家乡的这种和一线城市的这种差距，这个小女孩造成了很大的困扰，她逐渐的克服了。因为当年这三个孩子所在的学校在进行一场教育的改革，在当年的中国其实是很大胆的，学校的班级、学校的班主任，所有这些十五岁的孩子们进到高中之后，他们要像大学生一样，去自己决定我要上什么样的课，我要选哪个老师，我未来想往什么样的方向去发展。我今天已经看了几个学生课表了，我一看以后，几个比我比我物理课程还多。最快适应的其实是孩子们，最晚适应的家长跟老师都很晚。当年这个学校里面发生的所有事情都在变动中，我们就是想进去，真正的去记录一下这个学校究竟发生了什么。当时我们贴到近的程度是，我们在学校里面有宿舍，有饭卡，然后有办公室。你教的再好，你如果说没有一点社会情怀，你实际上很没价值。为什么？你无非就是为一些，呃，中产阶层他们的后代提供一个升学服务。这些老师们希望孩子们成为的那种人，无穷的远方和无数的人们都与我有关。老师们很希望这些人能够再往前一步，找到自己的激情所在，找到自己。跟这个社会的联系，家长是一个另外的一个路径，就希望他就是，呃，升职加薪，走上人生巅峰，迎娶白富美。我我爸，我们俩可以一天只说一句话。他喜欢历史，我们希望他以后搞金融类的这种。这孩子真的想这样吗？孩子愿意挣大钱吗？孩子愿意去银行工作吗？我们有没有问过他们究竟想不想这么做？这些孩子本身想做的事情也都完全不一样。陈楚乔上高二的时候开始化妆，你能够看到他的眼中逐渐有了光芒。他知道自己擅长什么，喜爱什么。他说，就当年他的兴趣点完全在电影、小说。那他现在是一个电影人。李文婷呢，她一直是一个很羞涩的女孩，在那门体育课上穿上了紧身衣、短裤。高跟鞋，恰恰跳韩国的女团舞，努力的要去展现自己的美。十七年过去之后，她在北京考学、上大学、读研究生，她其实慢慢的融入了这个圈子。各位领导、各位老师，下午好。周子琪，她最终也如愿以偿的去了北大读书
。北大待了四年之后，他跟我说，我见证自己从一个学霸变成一个普通人的过程，很坦然的把这种落差感愿意跟我讲出来。我担心自己赚不到钱，不能过上自己喜欢的生活。呃，需要面试的时候需要带什么？带简历吗？还是？二零一二年的七月份，他到现在有八年了吧？其实每一代人在他成长的过程中，他遇到的问题，需要去走的那些弯路，每一代人都一样。但是呢，时代又在变化，世界格局也都不太一样。这些九五后的孩子们，他们的压力，我觉得可能比八零后、九零后都要更复杂的多。最近有一次拍摄的时候，楚乔他那天出门办了四五件事情，然后在北京城里面跑来跑去。那天的夜晚的月光特别大，特别亮，挂在半空，然后他一个人开着车从月光前面穿梭而过。你突然就会觉得说，他终于变成了一个大人。我相信每个人都会在三个孩子上看到自己。我们非常希望这种经历。能够给他们以后的人生能有一些力量的借鉴。我更希望的是说，我们所有人能够用一个一生的长度来看待这些孩子们，他究竟能不能把自己这副人生的牌